los nefilín, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas. Y en este momento es cuando algunos ángeles no mantuvieron su posición original, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron hijos. Y esto fue en los días de Noé. Noé tenía 600 años justos cuando vino el diluvio, así que esta situación podría haber durado seis siglos. Lo único que sabemos de los nefilim es que su nombre significa derribadores, los que hacen caer a otros. La septuaginta griega utiliza la palabra gigantes, aunque el registro bíblico no nos dice nada más de ellos, no especifica el tamaño que tenían. Hay quien duda de si los nefilim siguieron existiendo después del diluvio. En el tiempo del éxodo de Egipto, algunos espías israelitas aseguraron que habían visto a los nefilim. Si leemos un poco antes, en el mismo versículo ya se nos dice que esto era un mal informe, es decir, no se ajustaba a la realidad. ¿Cómo lo sabemos? Había dos espías, Josué y Caleb, que sí que estaban dispuestos a ir. Les dicen que son pan comido. ¿Por qué los otros diez espías exageran tanto? Hay que tener en cuenta que ellos venían de una esclavitud y la mayoría de ellos eran pastores. Es normal que sintieran miedo viendo ciudades fortificadas y pueblos que tenían mucha ventaja militar en comparación con ellos. Aunque el principal motivo fue que les faltó fe. Como resultado, durante los 40 años siguientes, toda la población adulta de varones de aquel tiempo, con unas cuantas excepciones, murió en el desierto. Así que esta mentira, descarada, la pagaron muy caro. Es verdad que allí había gente muy alta, pero no eran los nefilim. ¿Quiénes eran? Los Anakim eran un pueblo cananeo que años más tarde Josué derrotó. Eran altos, pero no tenían nada más de especial. Y no es la única vez que se menciona a gente alta. Tenemos el ejemplo de Isbi Benob, cuya lanza pesaba 3,4 kilos. Ok, cuyo féretro tenía 4 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Goliat, que medía 2,9 metros. De la misma ciudad de Gat, había un hombre de tamaño extraordinario con seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Y como vemos, a ninguno de ellos se les llama nefilim o se dice que vinieran de los nefilim. Si comparamos estos datos con el libro Guinness de los Records, que podéis ver en internet, os saldrá Robert Watlow, el hombre más alto del mundo. Sus padres eran de tamaño promedio. Robert sufría hipertrofia de la glándula pituitaria. Medía 2,72 metros, la última vez que se le midió, pero no dejó de crecer hasta su muerte a los 22 años. Sabemos de otras personas que también han sufrido gigantismo, acromegalia, gigantismo hipofisario. Son enfermedades raras, pero que existen en la actualidad. Y sobre los seis dedos es raro, pero tampoco tanto. A día de hoy se conoce como polidactilia, que es un trastorno genético donde un humano nace con más dedos en la mano o en el pie de los que le corresponde. Es una malformación, pero no afecta a la salud de la persona. La Biblia no menciona que los nefilim tuvieran descendencia, pero por si quedara alguna duda, el registro bíblico no puede ser más claro. Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida en la nariz. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca, que como sabemos eran ocho personas en total. 